Iniciamos alerta verde contándoles que el ministro del Ambiente participó en la liberación de cientos de taricayas en los ríos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Rubén Ramírez estuvo acompañado de su homólogo del Reino Unido y visitaron las localidades que trabajan en la conservación del aguaje. El objetivo es conservar esta especie que estuvo a punto de extinguirse hace algunos años. Cientos de taricayas fueron liberadas en los ríos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria gracias al trabajo de más de 500 familias en coordinación con el Sarnamp. Eso. Aquí, 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 por favor. Hasta este lugar llegó el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, acompañado de su homólogo del Reino Unido, Lord Zach Goldsmith. Ambos conocieron las acciones que se realizan para conservar esta especie de nuestra fauna amazónica. En medio de esta reserva también están las comunidades nativas 20 de Enero y Buenos Aires, que desarrollan una innovadora experiencia ambiental y económica con el aprovechamiento sostenible del aguaje. Se está incluyendo a la población originaria nativa para que pueda convertirse en una población altamente productiva. Hemos visto en este momento la visita de dignatarios de UK, que son inversores en el Perú, no solamente trayendo y financiando, sino trayendo tecnologías. A través de una gestión participativa se logró un estado de conservación de 93.66% de este fruto amazónico. Su aprovechamiento es una actividad productiva que genera ingresos para la población. Nuestros hermanos del campo, y en este caso de la Amazonía, son los grandes operadores a través de del proyecto de sacar aguaje y posteriormente las empresas comprar este producto y manufacturarlos como los jugos que vienen este, vendiéndose en todos los mercados locales. El Reino Unido viene apoyando los proyectos superfrutos que conservan bosques con recursos de financiamiento internacional climático británico. Bueno, y diversos comerciantes apoyan el proyecto de ley promovido por Fuerza Popular que busca retrasar la prohibición del uso de envases de Tecnopor. En tanto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios señala que esta iniciativa legislativa atenta contra la salud pública y el medio ambiente. Controversia a la vista. La bancada de Fuerza Popular busca retrasar por dos años más la prohibición del uso de los envases de Tecnopor. Los productos que yo ofrezco. Necesariamente los doy en elementos descartables, como le digo, cumple su fin y esos elementos se botan. De tal manera, porque ya no van a ser usados, lavados, porque eso serían, como le digo, ya se convierten en un contaminante. ¿ves? Bueno, más tiene dicen para otras personas, ¿no? Más tiene claro, para nosotros también. Para Eugenio Díaz, vendedor de esos envases, esto significaría un duro golpe para su rubro. No obstante, considera que el reemplazo de estos productos sería muy costoso. Hay gente que no puede pagar el producto, porque ahorita el biodegradable peso, lo que va a reemplazar es casi el 50, eh, digamos el doble, el doble del costo que va a valer. Entonces, hay personas que no pueden comprar, pues, va a ser limitado su... Digamos ya el, el gasto que van a hacer, ¿no? Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, advierte que este proyecto de ley colisiona con la salud pública y el medio ambiente, cuya única solución sería que no se aplique dicha prórroga. O sea, la industria está utilizando sistemáticamente este tema para lograr obtener ventajas que perjudican a los consumidores y para beneficiar a ciertos grupos empresariales. El Partido Fuerza Popular vuelva a proponer medidas que atentan no solo contra el medio ambiente, sino también contra el derecho a la salud del consumidor. Mientras, los comerciantes señalan que estos recipientes han tenido mayor demanda en esa nueva normalidad de la pandemia, por lo que su eliminación sería perjudicial. Bueno, y Perú ocupó el primer lugar del Global Big Day, la mayor competencia de aves del mundo que se realizó en los pantanos de Villa. Este lugar ofrece divertidas actividades para todos sus visitantes. Una buena alternativa para pasar un día en familia es visitar los pantanos de Villa en Chorrillos, un lugar donde se descubren variedades de aves y que ganó el Global Big Day, galardón de la competencia mundial de avistamiento de aves. Nosotros como medal, como Pro Vía, como institución, promovemos que, que todos los vecinos puedan eh, tener el interés en la observación de aves. En los pantanos de Villa se están preparando para la reapertura de los campamentos que se iniciarán este fin de mes con atracciones para todas las edades. Lo vamos a comenzar a realizar todos los meses. El próximo campamento que se nos viene es el 30, 31 de octubre y todo el público está invitado a poder venir y participar. Las familias muestran sus ganas de regresar pronto. 
un ratito para pasear con los chicos para que conozcan los pantanos y tomen un poco de conciencia. ¿Te viste todas las aves? Sí. Te vi todas las aves. Sí. Te enseñaron que hay que cuidarlo. Está bonito el paseo. Las reservas y entradas se pueden hacer a través del aplicativo Entradas Lima, vía web o por WhatsApp al 987-666656, de lunes a domingo de 8 a 5 de la tarde. Ya tiene una nueva posibilidad para el fin de semana. Vamos ahora con los vecinos de la Asociación de Vivienda del Pino, del distrito huancaíno del Tambo. Ellos se encuentran preocupados por el aumento súbito del río Chulcas. Ellos se eh, piden a las autoridades resolver problemas como la acumulación de basura y residuos sólidos a orillas del afluente. El río Chulcas incrementó su caudal de forma repentina debido a que la temporada de lluvias inició antes del mes de noviembre en toda la región Junín. Ello podría generar un riesgo inminente de inundación si es que la corriente de agua no avanza de forma normal. Esta situación ocurre a la altura de la Asociación de Vivienda El Pino, en el barrio La Lora, en el distrito de El Tambo, donde el cauce del afluente fue cerrado con desmonte y residuos de construcciones antiguas. ¿Qué palabras puedo decir si las imágenes quedan en claro? Todo el abuso que está sucediendo por allá. ¿Por qué? Porque Huancayo no pone mano dura. Es la verdad. Acá el tambo quiso poner mano dura. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Rellenar también. Yo sé que estamos afectando al río, pero tenemos que rellenar con desmontes para mantener el encauce. Los vecinos temen que la subida del río deje consecuencias graves. Nosotros nos sentimos abandonados por nuestras autoridades de turno. Nosotros estamos preocupados bastante con todas las familias de acá que vivimos, que habitamos, porque hay personas de tercera edad y niños que pueden caer porque en vista que ya se ha, ya ha colapsado el río. A esto se suma el arrojo indiscriminado de basura y desperdicios sólidos a orillas de los más de 400 metros lineales del río Chulcas, cuyo caudal nace del nevado Guaitapayana. Hace cuatro meses los vecinos de El Pino invocaron a las autoridades municipales a atender el problema. Esta semana se realizó una inspección en la que se comprobó que el cauce quedó reducido a 80 centímetros. Vamos a continuar y vamos a fiscalizar y vamos a determinar las licencias de construcción y habilitación urbana. Y se va a determinar la faja marginal de acuerdo a la ley de aguas, se va a tener que recuperar. La faja marginal. La delimitación de los hitos en ambas riberas del afluente es urgente. Si bien la labor demandará un duro y costoso trabajo en maquinaria pesada, todavía no se sabe si podrá ser asumido por las autoridades competentes. Y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas promueve la segunda edición de su concurso de fotografía. Los ganadores recibirán cámaras profesionales para registrar imágenes de naturaleza y aventura. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Sarman, en alianza con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y Andes Amazon Fund, convocan a la segunda edición del concurso de fotografía a realizarse el próximo 17 de octubre. Participar es muy sencillo. Solo tienes que visitar nuestro Facebook CERNAM Oficial o ir a nuestra página web www.cernam.gov.pe Deslizarte hasta la sección de noticias y podrás descargar las bases en donde encontrarás dos categorías. La temática principal del concurso por el Día de las Áreas Naturales Protegidas del Perú son los pueblos indígenas, su belleza paisajística, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que albergan. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo ambiental responsable de las poblaciones que las protegen. Las fotografías deberán ser registradas en un área natural protegida de administración nacional, regional o privada, legalmente establecida. Pueden participar las personas mayores de edad, residentes en el Perú, guardaparques y especialistas que trabajan al interior de las áreas naturales protegidas. La fecha límite para participar es el 11 de octubre hasta las 4 de la tarde. Y ya sabe que cualquier comunicación para mostrar su proyecto individual o colectivo o aquella preocupación ciudadana puede escribirnos alertaverde.irtp.go.pe y aquí con gusto acogemos esta iniciativa y la difundimos. Hasta aquí nuestro bloque de Alerta Verde.